哈喽，大家好，我的 ZV 1 1 0在我画画录屏的时候不小心摔下去了，所以说现在呢，他要拿回厂家去维修。他说因为配件的就是缺乏，就不能很快的修好，所以说我就没有办法再去录长时间的视频的。那我也有可能会在明年的时候做一些出行的打算。所以我就在双十一之前去买了 GoPro， 然后我因为很想去买十一嘛，我想让我的朋友在美国帮我带一个十一回来，但是后来发现十二已经出了，而且就是也差不了太多钱吧，就前后可能美国跟中国，嗯，在 GoPro 十一的时候差一千块钱左右，所以说我觉得电子产品还是要买。呃，新一点的会更好，所以就买了 GoPro 十二。那么今天就来给大家简单的做一个开箱。那我买这个 GoPro 除了它的机器之外呢，还有三个赠品。然后我们来分别看一下它都是什么东西。第一个呢，就是一个高速文件的一个加速的 USB， 可能是一个转换器，去转换到电脑或者 iPad 或者其他的地方里给你赠的啊。然后这个它上面写的是一个可以清洁你眼镜啊，类似于玻璃的什么呃一些镜头啊、单反啊，一个清洁的东西。那这个是 GoPro 自带的一个赠品，它上面这边写的是非卖品。我们来看一下里边是什么。先有一个皮的套子，然后呢，里边是一个这个充电器。那这个充电器呢，无论是从设计还是它的思维。我觉得非常的棒，因为它很人性化的考虑到，如果你在嗯不同的国家，或者是有一些插座，它是不同的情况下呢，它会给你设计出一些基本常用的一些插座，就不用你再去呃再买一个转换插头，然后再插这个充电器了。那它的这些，你看它这种，比如说有一些两个插头的，然后还有这样子的扁的。然后还有三个，但是它都是方的这种。然后还有一个这个欧洲的，它会给你很人性化的设计，并且可以有这个按钮给它来回伸缩嘛，就也很方便携带，因为它就是一个长方体嘛。同时，它的这边也是给你设计了很多不同插座的这种类型的孔，这边是这个接口。然后这边也有一个接口，非常棒啊 ！OK， 那我们现在就要开始来把这个箱子打开了。首先，我觉得我作为一个学艺术的人，可能别的博主他都会以一个机器的性能啊，或者是拍摄比较专业的方向去来评论，或者是开箱，或者是做视频。但是我可能会。有其他的一些看法，从不同的角度。那首先我要说的是它的这个盒子的设计，我拿到了它，我觉得他们做的盒子都非常不错。你看似它很一般，是不是？那首先就是这个地方，它的设计也是非常的棒。现在也会有很多品牌去做这种。拉开的这种设计，那它呢，就是首先在它的外观上不会有那种胶带呀、啊，很粘，或者是可能你不知道怎么打开的时候，它会把这个东西给损毁的状态。所以这种设计，第一是非常棒的啊，但是它比较普通，是吧？你来仔细的看一下，它的这个边缘都是这种锯齿类的。你看我怎么去摸它，它都不会拉到手。就是你有很多情况下，无论是纸还是指甲还是纸壳，就是有一些东西它很容易会伤到手。本人接收的时候，如果你这个纸壳特别尖锐，很有意外的情况下，你会划到手，把手划得很痛。我是经常手会受伤的人，所以说我就很注意这个问题。所以说，它的这个设计也是非常非常人性化的，但是可能大部分人他都不会注意到这个问题。然后它的纸壳质量非常好，不是那种黄色指甲，然后软软的那种。它这个两层指甲中间有这个孔的这个防震和这种防压力的
也是非常的 OK， 所以我觉得它这个纸盒做的也是非常的用心。好，我们现在就来把它撕开。那我们就来把它打开哦。那打开以后呢，是这个样子的。那肯定是有它的一个，这个是电池，因为我买的这个套装里面是有这个附加电池的。我觉得，呃，数码产品的话呢。电池的这个是非常重要的问题，我每次都要把续航考虑到第一位。这个就是机器本身，然后里边还有一个卡，这个也是套装里面有的，因为你会有不同的套装选择。那其他的就没有了。嗯，好，那么我们先来看一下。这个卡就不用说了，是吧？大家应该都知道。然后这个充电盒呢，它是两个充电，然后加一个盒。我们来打开看一下。OK， 它它比我想象中的要小很多。这个是它的说明书，然后还挺厚的。然后它会。有一个简单的示意图，告诉你它是怎么插进去的。那这里边呢，就是一个这样的东西，我们来打开看一下。这是它的那个充电器的槽，这里边就是有两块电池。然后还有一个充电线，这个地方有这个孔的这个地方呢，给它放在下边，这样子，然后再加上它的这个线，就可以充电。然后你携带的时候出门就有更多的电池，嗯，这是一个很不错的东西、啊。也是非常小巧，因为它盒子看着很大，我以为它也会很大的那种，但是后来打开以后看它还是很小的啊，很不错。OK， 那我们再来看一下，我们最主要的东西就是这个机器，它也是有防伪标志的啊，都是有防伪标志的。同样的呢，它有设计的撕开的这个开口。嗯那里边呢，也是做了像这种防震和防压坏的这么一个保护的措施，并且是环保的，这一点也是非常的棒啊！而且还浅浅的有他们 GoPro 的这个 logo 在里边，我一打开它就感觉它像一个盒饭或者是鸡蛋壳，有没有感觉到？你看，是不是很像？里边是它的一些说明的东西，那有这么多，然后呢，这个应该是防伪的一个标志啊，嗯，这个呢是一个服务体验一个宣传广告吧，应该是啊，这个对它这里边简单的会说了一下，有一些注意事项的问题，比如说怎么安装、怎么充电啊这些。图片很简约的告诉你，然后呢，这地方会有不同的运用，比如说啊、呃，什么东西怎么放在一些摩托车帽子上呀，或怎样。然后这个地方呢是它的 logo， 它可以给它撕下来，呃，也是浅浅的给它做一个宣传的这种贴纸吧。这里边呢就是说有一些关于问题的啊、呃，包括什么天气寒冷啊。然后就是低温环境啊，电池的问题啊，这里边啊，然后这个大本的呢，就是它的说明书了。它的说明书呢，也是有不同语言的，各国语言基本上啊，英语、法语、意大利语、西班牙语都有的啊，中文、日语、韩语、阿拉伯语都会有的，这里边都会有，非常不错。我之后要给它好好的去阅读。因为我也是第一次买 GoPro， 我并不是一个数码博主啊
，所以说我是因为用，所以才买的。OK， 那么现在呢，它的机器就呈现在我们眼前了。那它也是有这个充电器，然后呢，这个是它的一个，嗯、刚才说是，呃，放摩托车帽子上还是哪里的啊？然后这个是。一个衔接的这么一个螺丝的这么一个配件，然后这里面同样还有一块电池，那就我可以不用去考虑续航问题啊，因为我个人觉得会有一些第三方的一些电池，那么我有一些担心它会出现问题，影响到机器本身。其实我买这个数码照相机也好呀，或者是其他的产品也好，如果你在买一些其他的配件，就比如说伸缩杆啊，或者是呃游泳类的，就是那种壳子呀，都是 OK 的。但是电池，我个人觉得是非常主要的问题，并且呢，能买原装的，或者是能买官方的就买官方，包括数据线，它有很多东西它就会伤到机器本身的啊。现在我们来看一下它的这个机器，同样是有一个纸的外包装，然后它的后边呢就会有一行文字：“你的机器必须要在更新之后才可以使用。”然后我们先把它打开，它的前面的这个镜头，然后呢，它上边的这个。然后就是它的后边，这个地方呢，就是从这里边，那它的机器就现在完全的展现在前边了，摸起来手感还是很不错的。硅胶它比较防滑一点，那么 GoPro 12它跟之前11的区别，可能是除了它内部的一些设置参数可能升级的更好一些呢，还有就是它外边的这个硅胶壳加了一些蓝色的点点，它是可以，可能在夜间的时候或者是有一点荧光色，果然是有一些荧光。为了不要重蹈覆辙，我的索尼 ZV 1 0的这个事故呢，所以我之后也会给它贴上这种类似于钢化膜呀，或者是保护壳呀。那我们要先来给它升个级。OK， 现在我们要把这个机器装上它的卡和它的充电器。那我们先要把这个卡给它打开，卡拿出来。然后呢，这个机器它的这边是这个潜水的排口，你不要使劲的去扣它。然后这边是它的电池，它电池要往下拉。然后呢，有一个这样子给它一打开，这个里边的这个地方呢是它的电池的地方，然后它下边还有一个是它的卡槽，所以我们要把这个卡正面朝上给它装进去。对你这样给它装进去，然后呢，你轻轻的要按它一下，它就可以插在这个缝里边了。然后我们要把这个原装电池给它放进去，也是要看好它里边的这个凹槽，它的这个孔的位置给它放进去，不要使劲的给它放。这样子就放好了，然后我们就要拿出刚才的充电线和这个充电器。我的这个插座里面是有 USB 的，但是因为它第一次充嘛，所以我们还是可以再试用一下它赠的这个充电的插座。找到这个，这样呢，我们就连接机器和充电的这个。然后它的这个地方，再和充电器给它插一下。
前边跟后边都有一个红色的点，你看后边也有一个，证明它在充电。然后呢，它的充电器的这个上边也有一个蓝色的灯，那也证明它是正常运行。那我们就需要来让它充电，充好电之后呢，再开机。OK， 那么我们现在的这个充电器呢，已经就充好了，我要把它拔下来。发现了一个问题，就是在 GoPro 线的这个两边呢，它都会有它的 logo， 这个地方反边也会有，然后这个线也是，这个没有拆开，就是刚才的那个充电器的这个线呢，它的这个里边也会有 logo， 那么这一点也是设计的非常的人性化，非常的不错啊。因为我们在找很多线的时候呢，如果它会自带有这个 GoPro 的话，你找的时候都是黑线，或者是都是 Top C 的线，那它可能就很难会区分，所以说它就会很清楚、很快速的告诉你这条线是跟它 GoPro 线接的一套的这个线，所以设计师还是很有小的这些细节的啊。OK， 那我们现在就要来先把它打开。好，那么这个地方呢会显示一个 12， 然后它反边呢就会反映出来你的那个语言，你要选择你所使用的语言。那我会选择简体中文。然后它会有这个提示，然后要点同意，然后它又出来一个东西，然后我就要打开。OK， 那么就已经开始要连接它的这个 App， 就是我在我的手机里已经下载好了。如果你是苹果手机的话呢，你就要下载这个 App 出来，就是这个这个 App。它要有一个设置 GoPro 的这么一个东西，然后要连接你的蓝牙，你就可以这样再连接相机，它会有一个配对。OK， 然后要为你 GoPro 的这个来命名的话呢，你可以自己再写一个名称。OK， 然后是正在连接，连接已成功，那么就要有一个下载的这个过程。好了，然后我们就要点继续。嗯，它就会出来有一些更新的东西，然后接受并继续，就要有一个等待。你要注意的是，啊、呃，你的 GoPro 的这个相机的电池呢，一定不要低于百分之二十。如果这样的话，中途断掉就应该会非常麻烦。那你看这里边，这个地方 GoPro 就会在显示更新中，前边也显示更新中。手机也是正在更新中，我感觉它好慢啊。哦、oh, ，OK， 更新完成，然后它就变成了我们可以就是镜头里，你看我哎，有两个镜头，它就是可以使用了，直接就可以拍摄到这个摄像机有画面了啊。然后它里面有一些其他的设置啊、呃，这个我还是需要之后再去仔细的研究，因为我之前没有用过 GoPro， 我会再继续的去学习一下。然后这个里边呢，手机也会给你有显示说更新完成，你的这个 GoPro 已经就是应该绑定在这个 App 里。然后这里边呢也会有显示出来你 GoPro 的一些什么蓝牙呀，还有你的电池啊，它会有一些信息可以在你的这个手机的 App 里面。
它这个手机也是可以控制的啊。最后呢，我又研究了一下我的这个套餐里面它自带的这两个东西啊，它是摩托车配件，就是要把它贴在那个摩托车头盔上的。然后可以有那个 GoPro 可以录制的，当然我觉得它这后面的这个胶是可以接下来，然后它也可以贴到别的地方，因为摩托车的帽子它是圆的嘛，所以它有点弧度。它的使用方法呢，就是把这个它里面中间把它打开之后，它会出来一个卡子，那把这个地方呢给它插进去，你就会听到，咔。对你必须要听到这个咔，然后它完全插进去以后，再把这个橡皮给它摁下去，然后它就按好了。这个地方呢，再去和 GoPro 的这个底下的这个东西衔接，插进去以后，再把它的这个螺丝给它固定上，拧好。OK， 然后它就可以很。结实的这么一个固定啊，那今天的视频就到这里啦，感谢你的收看，拜拜。